Всем привет! С Вами Криули Андрей Чарли и это продолжение урока по Ornatrix для Cinema 4D. Ссылку на предыдущую часть я оставил в закрепленном комментарии. Данное видео выходит при поддержке компании FR. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix юзеров. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем, что есть ВК группа, в которой я тоже отвечаю на разные вопросы. Ссылки на все эти группы я оставил в закрепленном комментарии. В этом видео мы поговорим о том, зачем я добавил Curl модификатор после Edit Guides, как использовать Parting Hair from Guides, как добавить гиды с помощью нарисованных кривых, как рисовать гиды с помощью Draw Stand Tool и что делать, если нарисованные кривые импортируются неправильно. Ну что, готовы? Тогда поехали! Естественно, в любой момент Вы можете зайти в каждый из модификаторов и удалить канал. Для этого достаточно выбрать NaN напротив опции для него. То есть, я думаю, Вы уже поняли, что если Вам хочется создать плавный переход от коротких волосков до длинных, например, на мордочке кота или какого-то другого животного, то просто рисуем канал для модификатора Lens. Итак, после Edit Guides я всегда размещаю Detail модификатор. Вы, скорее всего, помните его с предыдущих уроков. И он отвечает за количество вертексов в гиде, которые очень важны как в Freeze модификаторе, так и в тех модификаторах, которые требуют их большее количество. В этом модификаторе не так много параметров. Я сейчас не буду на всех них останавливаться. Но если у Вас возникнут вопросы о каждом из параметров, пожалуйста, пишите об этом в комментарии. А те параметры, которые нужны в конкретном случае, я уже показывал в предыдущих уроках. Это Viewpoint Count, который используется для оптимизации Viewport и Render Point Count для количества точек на рендере. Остальные параметры в большинстве случаев я оставляю по умолчанию. Кстати, еще одна важная опция в Edit Guides, которая может Вам пригодиться, это Guides Widths. С помощью нее можно сделать более толстые гиды, что поможет упростить работу с ними. Особенно, когда нужно проверить пересечения и так далее, не прибегая к добавлению динамики. Далее, перед тем, как продолжать свой рассказ о модификаторах, я выключу источник освещения и временно включу режим Layer Color. Так лучше будет видно, что происходит с гидами. Теперь давайте поговорим о том, зачем я добавляю модификатор Curl. Так как в реальности шерсть не идеально ровная, то благодаря этому модификатору я делаю гиды с легким изгибом. Настройки здесь достаточно простые. Magnitude управляет шириной изгиба, а Face — количеством волн. В данном случае я больше ничего не изменял, кроме этих параметров. Разве что немного отредактировал кривую для параметра Magnitude Ramp. Далее следует Hair from Guides, который конвертирует гиды в волоски для рендера. Кстати, если Вам мешает отображение гидов, то опция Hide Guides здесь не поможет. Так как после Edit Guides следуют модификаторы Detail и Curl. Чтобы выключить их отображение, нужно просто назначить еще один Edit Guides после Curl и там уже включить опцию Hide Guides. В Hair from Guides тоже нет ничего сложного. Например, иногда Вам может понадобиться Parting, управление которым производится в вкладке с одноименным названием. В Ornatrix есть три способа получить Parting. Нарисовать канал, добавить Parting с помощью специальной кнопки или загрузить текстуру. Когда Вы нажмете кнопку Add Parting, Вы можете сделать Parting с помощью специальных плоскостей. Но перед этим нужно расчесать гиды таким образом, имитируя раздел. Далее увеличиваем количество волос, включаем отображение из рендера и добавляем плоскости партинга. В итоге Вы увидите работающий партинг в той части, где расположены плоскости. Конечно, данный инструмент не идеален и в большинстве случаев лучший вариант — это нарисовать маску или канал. Плюс в некоторых местах расставить эти плейны. То есть, заходим в Hair from Guides, выбираем Parting и удаляем эти плейны. 
Затем выключаем этот модификатор, возвращаемся в Edit Guides и расчесываем шерсть таким образом. Кстати, нам в некоторых местах нужно будет добавить еще несколько гидов. Их нужно добавлять для того, чтобы партинг был более аккуратный. Итак. Расчесали гиды таким образом и сейчас давайте представим, что партинг должен быть в этой области. Для этого в Edit Guides нам нужно добавить партинг Channel. В котором эта часть должна быть черной, а другая белой. Теперь, когда создали канал, возвращаемся в вкладку Object, выбираем Paint и закрашиваем эту часть белым цветом. Как я и сказал ранее, нам нужно нарисовать новые гиды. Я покажу два способа и первый позволяет импортировать кривые. Итак, активируем Sketch Tool и привязку к полигонам. После чего начинаем рисовать кривые. Я показываю этот способ лишь потому, что возможно вы не хотите пока устанавливать бету. В которой есть второй более удобный способ. Лично для меня. И этот метод вам может пригодиться. Да, и я лично знаю нескольких людей, которые предпочитают кривые. Потому что им с ними удобнее работать. Так вот, когда вы нарисовали кривые с помощью Sketch Tool или создали их другим удобным для вас способом, приступаем к добавлению их в Edit Guides. Чтобы это сделать, нажимаем кнопку Import Curves и выбираем созданные кривые. После чего нажимаем кнопку Import. В итоге, если скрыть кривые, вы увидите, что на их месте появились нужные гиды. Но для них нужно также нарисовать белый канал. И конечно же расчесать в нужном направлении. Кстати, во время расчесывания вы можете столкнуться с таким моментом, когда кривые привязываются к поверхности неправильно. То есть кончиком, а не корнем. Чтобы это исправить, нужно изменить главный вертекс и указать его там, где начинается корень. Как можете заметить, у меня много таких кривых, которые привязались неправильно. И сейчас я покажу, как исправить этот момент. Итак, нам нужно нарисовать гиды в этой области с правильным направлением. То есть первая CV точка должна быть из корня, а не из кончика. Потому что иначе вы увидите ту же самую ситуацию, когда при расчесывании гида, он будет не в том месте, где вы планировали. Так как привязался к кончикам, а не корнем. Итак, как же это сделать в Cinema 4D? 
Как обычно, нужные гиды рисуем с помощью этого режима. После чего выделяем корневые точки с помощью данного инструмента. Затем нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем Point Order и кликаем на Set First Point. После выключаем кривые, чтобы они не отвлекали. Далее возвращаемся в Edit Guides и нажимаем на Import Curves. В появившемся окне выбираем созданные кривые. Таким образом, если выделить полученные гиды, вы увидите, что CV точка находится в нужном положении и теперь их можно расчесать без всяких проблем. Итак, я показал вам, как получить гиды из нарисованных кривых стандартным способом в Cinema 4D. А теперь давайте поговорим о том, как же их нарисовать с помощью новой беты. Если зайти в Root Mode в Edit Guides и спуститься ниже, то вы увидите новую кнопку Draw Strand Tool. Благодаря этому инструменту можно рисовать гиды без лишних действий сразу же в Edit Guides. То есть, если вы активируете эту кнопку, у вас появится специальная иконка возле курсора и теперь простым движением можно рисовать гиды. Главное правильно настроить ракурс камеры. Если вы допустим хотите нарисовать гид в этом направлении. Таким образом, вы можете быстро добавить нужные гиды без использования стандартных кривых. По-моему, это очень удобно. После того, как нарисовали нужные гиды, выбираем любой другой инструмент на панели Cinema 4D, чтобы выйти из этого режима. И обязательно проверяем каналы для партинг, чтобы добавленные гиды были того же цвета, что и рядом стоящие. И теперь, если проверить партинг, то мы увидим такой результат. И как раз чаще всего, когда вы используете созданный канал, в некоторых местах партинг все равно не работает. Исправляется это с помощью такого workflow. Просто удаляем созданный канал и добавляем партинг с помощью инструмента Add Parting. Построение прямоугольника идет от центра, поэтому учитывайте этот момент. Как видите, с помощью данного инструмента в этом случае партинг выглядит намного лучше. В большинстве случаев такого подхода достаточно. Поэтому я пока не буду рассматривать другие ситуации. Это все, что я хотел рассказать о Hair From Guides и об остальных модификаторах поговорим уже в следующих частях. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.